আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক চ্যানেল আই সংবাদে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সামির হোসেন বিস্তারিত সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো ঐতিহাসিক সাতই মার্চ আজ একাত্তরের এই দিনে স্বাধীনতার অমর কবিতা শুনিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্র রেডিও আজ চ্যানেল আইএ ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার পবিত্র শবে বরাত আজ পাপ মুক্তি আর রহমত লাভের আশায় রাতে ইবাদত বন্দিগি করবেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা এবং সিরিজ তৃতীয় ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডকে পঞ্চাশ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ দুর্দান্ত পারফরমেন্সে চ্যানেল আই টাইগার অব দ্য ম্যাচ সাকিব আল হাসান কুয়াশায় সাল ছুইয়ে পানি আর কত হয়রানি আছে সমাধান বসত ঘরে লাগাও আনো আসি সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেলে ও ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে শুরুতেই স্বাধীনতার বায়ান্ন উনিশশো একাত্তরের ঐতিহাসিক সাতই মার্চ আসে বাঙালি স্বাধীনতার ডাক সে সময় রেসকোর্স ময়দানে ভাষণে বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার ডাক দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উচ্চারণ করেন স্বাধীনতার অমর কাব্য এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয় বাঙালির স্বাধীনতার প্রস্তুতি ঐতিহাসিক সাতই মার্চের কথা জানাচ্ছেন ওবায়দুল রশিদ দেশের সর্বত্র উঠছে মানচিত্র আঁকা লাল সবুজের পতাকা আর মিছিলের নগরী ঢাকা সবার হাতে মাসের লাঠি আর প্লাকার সকাল থেকেই জনস্রোতের ঠিকানা রেসকোর্স ময়দান দুপুরের আগেই জনস্রোত হয়ে ওঠে জনসমুদ্র তিল ধারণের জায়গা নেই কোথাও মানুষ স্থান নিচ্ছে আশেপাশের বিভিন্ন গাছে একটি ইতিহাস রচনা হবে একটি ভাষণের মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতিকে এক করার ইতিহাস সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস বঙ্গবন্ধুর যে ভাষণ শুনতে ব্যাকুল প্রতীক্ষা সর্বস্তরের মানুষের আর তাদের উত্তাল স্লোগানে প্রকম্পিত ঢাকা বিকেল তখন ঠিক তিনটা বিশ মিনিট দৃপ্ত পায়ে হেঁটে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন ইতিহাসের মহানায়ক বাঙালির অবিসাংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চশমাটি খুলে টেবিলে রেখে বজ্রকণ্ঠে শুরু করেন সেই মহাকাব্যিক ভাষণ প্রধানমন্ত্রিত্ব না চেয়ে দেশের মানুষের অধিকার চেয়ে ডাক দেন স্বাধীনতার সংগ্রামের মুক্তির সংগ্রামের অবশেষে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে সাত কোটি বাঙালিকে মুক্ত করতে বঙ্গবন্ধু শোনালেন তার সেই অমর কবিতা খানি আসে সেই নির্দেশ আসে মুক্তির ঘোষণা আসে স্বাধীনতার ঘোষণা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো মনে রাখে বা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব এবারে সংগ্রাম 
আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের হুমকি উপেক্ষা করে রেডিও ঢাকা কেন্দ্র প্রচার করছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যায়নি প্রতিবাদে বেতার কর্মীরা সামগ্রিক প্রচার বন্ধ করে বেতার ভবন থেকে বের হয়ে যান ও বায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা জাতিবিদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্র রেডিও গ্রামীণ ফোন নিবেদিত ইমপ্রেস টেলিফিল্মের ছবির আয়োজনে আজ দুপুর তিনটা পাঁচ মিনিটে চ্যানেল আইতে চলচ্চিত্রটির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হবে রেডিও চলচ্চিত্রের প্রযোজক মজদেব হোসেন চৌধুরী এবং পরিচালক অনন্য মামুন সোমবার সন্ধ্যায় এফবিসির প্রিমিয়ার শোতে দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছে চলচ্চিত্রটি লুৎফুর রহমান সোহাগের রিপোর্ট একাত্তরে সাতই মার্চ রেসকোর্সে পুরো জাতিকে একশতই বেঁধেছিলেন সাত কোটি বাঙালির কান্ডারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তির রণকৌশলের সেই শব্দ বাক্য রেডিওর মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছিল গ্রামে গ্রামে সাতই মার্চের অনুপ্রেরণায় যুদ্ধদিনে বাঙালির সংগঠিত হওয়ার চিত্র ক্যামেরার ফ্রেমে ধরে নির্মাণ করা হয়েছে চলচ্চিত্র রেডিও চলচ্চিত্রটিতে অংশ নিয়ে গর্বিত অভিনয়শিল্পীদের আশা দর্শকদের ছুঁয়ে যাবে বাঙালির সংগ্রামের চিত্র কাজটা সুন্দর করে করার চেষ্টা করেছি বাদ বাকি দর্শক জানবে এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি প্রথম হয়তো মামুন ভাই একটি ট্রেন্ড তৈরি করে দিলেন বা সাহসিকতা দেখালেন এর পরবর্তী সময়ে আরও ডিরেক্টররা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণের উপরে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে উদ্যোগী হবার একটা দর্শকের অনুভূতিতে আমার মনে হয়েছে যে ছবিটি যারা বানিয়েছে তারা সফল সো আগামীতে ছবিটি রিলিজ হচ্ছে এই মার্চ মাসে মার্চ মাসে আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মার্চ মাস সো আমি মনে করি যে ছবিটি আমরা সবাই মিলে দেখব ইতিহাসের একটা অংশ হয়ে গেলাম কারণ সাতই মার্চ বাঙালির এটা একটা ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে এফডিসিতে বিশেষ প্রদর্শনী শেষে দর্শকদের প্রতিক্রিয়ায় মুগ্ধতার কথা জানালেন পরিচালক প্রযোজক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র রেডিও এর ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার চ্যানেলাইতে সাতই মার্চ দুপুর তিনটা পাঁচ মিনিটে গ্রামীণ ফোন নিবেদিত ইমপ্রেস টেলিফিল্মের ছবির আয়োজনে ছবিটির প্রযোজক মোয়াজেম হোসেন চৌধুরী এবং পরিচালক সবচাইতে অনুভূতি তো তখনই ভালো লাগে যখন যাদের জন্য ছবি বানানো তারা যখন সবাই বলে যে ছবিটা খুব ভালো হয়েছে এবং এরকম ছবি হওয়া উচিত তো সেই ক্ষেত্রে তো আসলে আমি একজন মেকার হিসেবে এর চাইতে বড় প্রাপ্তি আমার কাছে কিছুই হতে পারে না আমরা এই ছবিটা একটু অন্য ডিফারেন্ট ফরম্যাটে যাচ্ছি প্রথমে আমরা চ্যানেল আয়ে বিকাল তিনটায় ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার শো করতেছি রেডিও রেডিও চলচ্চিত্রটি আন্তর্জাতিক ফেস্টিভালে দেখানোর পরিকল্পনাও জানিয়েছেন নির্মাতা সোহাগ চ্যানেল আই ঢাকা দর্শক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র রেডিওর ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার চ্যানেল আইতে আজ বিকেল তিনটা পাঁচ মিনিটে গ্রামীণ ফোন নিবেদিত ইমপ্রেস টেলিফিল্মের ছবির আয়োজনে ছবিটির প্রযোজক মজরুম হোসেন চৌধুরী এবং পরিচালক অনন্য মামুন মহান স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়ে রং তুলিতে মুক্তিযুদ্ধ অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত চ্যানেল আই প্রাঙ্গণ আইএফআইসি ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় সতেরোতম এই আসরে সহযোগী থাকবে ঐক্য ডট কম ডট বিডি গত ষোলো বছর ধরে চ্যানেল আই প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে রং তুলিতে মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জীবনের বিশেষ তাৎপর্যের দিন ঐতিহাসিক সাতই মার্চ চিত্রশিল্পীদের তুলি আর ক্যানভাসে ফুটে উঠবে বঙ্গবন্ধু ও মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুসলমানদের মহিমান্বিত ভাগ্য রজনী পবিত্র শবে বরাত আজ পাপ মুক্তি আর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের রহমত অর্জনের পরম সৌভাগ্যময় এ রাত আল্লাহ তালার রহমত লাভের আশায় এ রাতে ইবাদত করবেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণী দিয়েছেন চকর মালিতার রিপোর্ট 
আরবি সাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতই মুসলমানদের কাছে শবে বরাত হিসেবে পরিচিত ফার্সি শবে বরাত আরবিতে লাইলাতুল বরাত সৌভাগ্যের রজনী এ রাতে আল্লাহ মুসলমানদের পাপ থেকে মুক্তি দেন মানুষের ভালো মন্দের আমল নামা মহান আল্লাহর দরবারে তুলে ধরা হয় এ রাতে আল্লাহ তালা আগামী এক বছরের জন্য তার প্রিয় বান্দাদের হায়াত মৌত রিজিক দৌলত আর আমলের ফায়সালা দিয়ে থাকেন এ রাতেই এই সাহাবানের মধ্যরাত্রে হুজুর সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম উনি অনেক আমল করেছেন এবং রমজানের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং এই সাহাবান সাহাবান মাসের মধ্যরাত্রি তিনি আবাদত করে এরপরের দিন রোজা রেখেছেন তাই আল্লাহ তালার অশেষ সহমত লাভের আশায় মসজিদ মাদ্রাসা ইবাদতখানা এবং ঘরে ঘরে দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এ রাতের নামাজ আদায় কোরআন তেলোয়াত এবং জিকির আজগার সহ ইবাদত বন্দেগিতে মগ্ন থাকবেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা মহিমান্বিত এ রাতে জীবনের সব ভুল ভ্রান্তি এবং পাপ তাপের জন্য গভীর অনুশোচনায় আল্লাহর দরবারে সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করেন বাঙালি মুসলিম সমাজে সবে বরাতের একটি আনন্দঘন দিকও রয়েছে চকর মালিথা চ্যানেল আই ঢাকা তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে ইংল্যান্ডকে পঞ্চাশ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ তবে দুই এক ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে ইংলিশরা চট্টগ্রামের জোহরাবে চৌধুরী স্টেডিয়ামে টাইগারদের দেওয়া দুশো সাতচল্লিশ রানের জবাব দিতে গিয়ে ইংলিশরা অল আউট হয় একশো ছিয়ানব্বই রানে ব্যাট হাতে পঁচাত্তর রান করা সাকিব আল হাসান চার উইকেট নিয়ে হয়েছেন ম্যাচ সেরা এবং চ্যানেল আই টাইগার অব দ্য ম্যাচ আরিফ চৌধুরীর রিপোর্ট ফ্রুটিকা বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে তৃতীয় ওয়ানডেতে হারানোর নায়ক বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান জিতেছেন চ্যানেল আই প্রবর্তিত টাইগার অব দ্য ম্যাচ পুরস্কার খেলা শেষে সাকিব আল হাসানের হাতে টাইগার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগঠক ও সাবেক ক্রিকেটার চ্যানেল আইয়ের পরিচালক এনায়েত হোসেন সিরাজ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিসিবি সভাপতি নজমুল হাসান ও বিসিবির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ব্যাট হাতে পঁচাত্তর রানের পাশাপাশি বল হাতে চার উইকেট শিকারের জন্য ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কারও জেতেন সাকিব আল হাসান তবে সিরিজ সেরা হয়েছে ইংলিশ অলরাউন্ডার আদিল রশিদ তিন ম্যাচে একশো তেরো রান করার পাশাপাশি আট উইকেট শিকার করেছেন আদিল রশিদ গুলশানের বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ পার্ক সহ ঢাকার পার্ক ও খেলার মাঠগুলো দিন দিন বাণিজ্যিক কেন্দ্র হয়ে উঠছে কোনোটি আবার ময়লা আবর্জনার স্তূপ কিংবা পুলিশের জব্দ করা গাড়ি ও রিক্সা রাখার স্থান এলাকাবাসী বলছেন এতে রাজধানীতে মুক্ত পরিবেশে হাঁটা চলা এবং বিশ্রামের জায়গা থাকছে না মোস্তফা মল্লিকের রিপোর্ট মিরপুরের গোলারটেক এলাকার বিশাল মাঠটি এখন আবর্জনার স্তূপ এবং ভাগারে পরিণত হয়েছে দু সালে দারুসসালাম থানা গঠনের দুবছর পর থেকেই এখানে জব্দ করা গাড়ি রাখা শুরু হয় এক যুগের বেশি সময় ধরে গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে আর কমেছে খেলার মাঠের জমি মাঠের মধ্যেই দেখা গেল ক্লাব বাসা বাড়ি সহ আরও নানা কর্মকাণ্ড বন্ধ দিন থেকে অনেকেই খেলতে পারি না পাশে বিশাল উন্মুক্ত জায়গার পুরোটাতেই চলছে অবৈধ বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড দোকান নির্মাণ ব্যবসা পরিচালনা সবই হচ্ছে এখানে ঢাকার আধুনিক পার্কগুলোর অন্যতম গুলশানের বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ পার্ক অভিজাত এই পার্কে দেশের জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বিদেশি কূটনীতিক সহ স্থানীয়রা হাঁটাচলা করেন তবে নানা বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পার্কের নির্মল পরিবেশ নষ্ট করছে পার্কের পাশের হাঁটার জায়গায়ও বসে খাবারের স্টল সহ নানা দোকানপাট স্থানীয়রা বলছেন এসব কর্মকাণ্ডে সংকুচিত হচ্ছে পার্ক সবাইকে বলতে হবে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ আমি একজন যদি বলি তাহলে আমার উপর হামলা হবে তাই না এটা তো পার্কের কোনো সৌন্দর্য না অবশ্যই রেস্টুরেন্টটা উঠাই দিতে হবে এই রেস্টুরেন্ট আসাতে মানুষজনের এত গণ জমায়েত হ্যাঁ না মেলা তো এখন প্রতি সপ্তাহে হচ্ছে শুক্র শনিবার আর তারপরে অ্যারেঞ্জমেন্ট যেটা মেলা করার জন্য যেভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে সেটা 
আমাদের হাঁটার জন্য একদম অনুপযোগী হয়ে গেছে মাঠটা এখন দেখছি আস্তে আস্তে আমরা এখান থেকে একদম বিতাড়িত হাঁটার পাবলিক বিতাড়িত আর সব আছে হাঁটা নাই বেশিরভাগই এখন এখানে বিনোদনের কেন্দ্র হয়েছে আবার ওয়েডিং মনে করেন যত রকম বিয়ে শাদি ছেলে মেয়েদের বিয়ে শাদি হবে ওরা এসে এখানে ছবি তুলে ইয়ে করে এই করে এই সব নয় মানে বেশি এগুলা उन्नयन क्या दखले उधाओ कि छोटे अनेक मुस्तफा मल्लिक चैनल आई ढाका संबंध रिपोर्ट जे नि अशोक लीलान इफाद अटोज लिमिटेड बिती और बिरतर पर जान फिर चट्टग्रामे एयरपोर्ट रोड तेलबाह ट्रेन इंजिने संगे द्रुतगामी बस धक्के रेलवे एक कर्मी सह तीन जन निहत होरा हलन रेलवे पॉइंटमैन मुहम्मद अजिजुल हक बस जत्री असदुजामान और लिटन कान्ति दे प्रतकदशी बरते पुलिस जाना सोमवार रत साढ़े नटार दिखे एयरपोर्ट रोड मेघना अएल का तेलबाह ट्रेन इंजिन की जावर समय रेलर एक कर्मी सीगनल दी अमान्य करें बसर चालक द्रुत गति बसटी चालिए रेल लाइन क्रस कर चेष्टा कर ले ट्रेन इंजिने संगे सजरे संघर्ष है से समय बसटी उल्टे गेले ए दुर्घटना घटे पर गुरुतर आहत तीन जन के उद्धार कर हासपत् ना हम चिकित्सक तरह मृत घोषणा करें बंदरबने मशरूम चाहिदा जेमन बढ़े तेमनी उत्पादनमुखी चाषो बेड़े पहाड़ी जनगोष्ठी चारशो बस मानुष मशरूम चाषे संगे सरसर जुक्त रतदिन एकश के जी मशरूम चाहिदा पूरण हिमशिम खाचन उद्योक्ा सरकारी भावे मशरूम चाष सम्प्रसारणे प्रत्यंत अंचल मानुष के नियमित प्रशिक्षण दिखे बंदरबन हर्टिकल सेंटर बंदरबन थे हासान इस्माइल पाठान तथ्य भिडियो चित्रे सुदीप्ता महमूद रिपोर्ट बसत बाड़ी आंगिना और आशपाशर परित्यक्त जगह निर्दिष्ट तापम्रा मशरूम चाष करें कृषक बजारे एर चाहिदाओ प्रचुर कृषक उत्पादन करा पाँच प्रजा मशरूम एख बान शहर विभिन्न क्रेतर चाहिदा कि पूरण कर शहर दैनिक एकश के जी मशरूम चाहिदा पूरण करते जिलार बैरे मशरूम एने बिक्री कर व्यवसायी मशरूम चाहिदा अनुजय मशरूम दीते बीज दीते उद्योक्ता जिला हर्टिकल सेंटर बीज संग्रह कर घर भेतर वाणिज्यिक भाव मशरूम खाम गढ़े तुले प्रतिदिन आठ थ दस के जी मशरूम उत्पादन है और प्रतिदिन एखे घर सिलिंडार और स्पोन बिक्री करी हमारे देखे देखी एखे अनेक उद्योता मशरूम चाषे आग्रह होता निजे कर्मसंस्थान दिखे एग् चल मशरूम चाष क्यों करते हैं मैं पैकेजिंग क्यों करते प्रशिक्षण केंद्र आज प्रकल्प दिनव्यापी प्रशिक्षण दिए थी जार फलश्रुति कई बान्दरबन पार्वत्य जिले मशरूम चाषे आग्रह कृषक संख्या बेड़े प्रत्यंत अंचले मशरूम चाषे प्रसार हम स्थान चाहिदा मिटे अर्थनैतिक भाव समृद्धि लाभ कर पहाड़ी जनगोष्ठी सुदीप्ता महमूद चैनल प्रकृति संबाद
চাঁদপুরের মেঘনার বুকে জেগে উঠেছে চর অধিক জনসংখ্যা ফসলি জমি কমে যাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জেগে ওঠা নতুন ভূমিকে আগামীর সম্ভাবনা বলছেন জনপ্রতিনিধিরা চরকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছেন নদী তীরের মানুষ মোর্শিদ আলমের ভিডিও চিত্রে আলিমান রাজি রিপোর্ট চাঁদপুর সদর উপজেলার ইব্রাহিমপুর ইউনিয়নের মৌজায় জেগে ওঠা চর ও দ্বীপকে বনানোর আওতা নিয়ে আসতে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলছেন ভূমি মালিকরা তারা বলছেন প্রাকৃতিক সম্পদেরও বড় উৎস হবে এসব নতুন চর সরকার সহযোগিতা করে যদি আমাদের এই জঙ্গলগুলো আবাদি করিয়া দেয় তাহলে বনায়ন করার জন্য আমাদের সুবিধা হয়ে যায় কেননা হাজার এক সম্পত্তি যেটা আমরা সম্পত্তি বাগবাড়া করে নিয়েছি কিন্তু খাজনার জন্য আমরা কোনো শাসাবাদ করতে পারি না এবং আমাদের সহযোগিতার জন্য মানুষ আগে আসে না প্রধানমন্ত্রী যেই উদ্দেশ্য যে এক ইঞ্চি জায়গা যেন খালি না যায় সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের দিকে সরকারের পক্ষ থেকে খাজনা নিতে হবে খাজনা নিয়ে আমাদেরকে এখানে উপকৃত করলে আমরা চাষাবাদ বনায়ন করতে পারবো জেগে ওঠা চরে পরিকল্পিত উদ্যোগনার উপর জোর দিয়েছেন বিশিষ্ট জনরা জাতীয় অর্থনৈতিকভাবে এখানে হাজার হাজার একর জমি এখন অবমৃত হয়ে পড়ে আছে এটাকে যদি প্রত্যেককে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এই কর্মকাণ্ডগুলি হবে এবং এটাতে মানুষের কর্মসংস্থানও হবে এবং মানুষের সরকারও বিশাল ধরনের একটা রাজস্ব হবে নতুন চরে জিও বৈচিত্রের অভয়ারণ্য গড়ে তোলা এবং বনায়ন সহ অন্যান্য প্রকল্প দ্রুত বাস্তবানের পরামর্শ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন সাবেক মালিকরা জমিটা ভোগ দখল করে চাষাবাদে রাখছে কাজেই একটা জরিপের ব্যবস্থা করে তাদের নামে ক্ষতিয়ানভুক্ত করে খাজনা আদায়ের বিধ ব্যবস্থার জন্য আমি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে এবং সাবেক প্রজা হিসেবে আমার সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার প্রতি বিনীত অনুরোধ স্থানীয়রা বলছেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার পাশাপাশি পরিকল্পিত আবাসন শিল্পায়ন ও পর্যটনের অপার সম্ভাবনা তৈরি করবে এই নতুন চরগুলো আলিমাল রাজি চ্যানেল আই এবারে খেলার খবর